ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்சுவலி இன்னொரு வ்ளாகில் வந்து நைன்டி நைன் கிலோமீட்டர் காஃபி ஷாப்பில் வந்து ஒரு கல்சட்டி வாங்கினோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ எனக்கு ஒன்று என்னோடய சிஸ்டர் கொண்ணு அக்கா கொண்டு வாங்கினோம் ஸோ ரெண்டு கல்சட்டி ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து சீசன் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி கல் இரும்பு பாத்திரம் கல் கல் சட்டி அப்புறமா அந்த மண் பாத்திரம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுலாம் பெரிய விஷயம் இல்லை பட் அதுக்கு சீசன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ஸு ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி சீசன் பண்ணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கல் சட்டியை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சி அதில் ஏதாவது குப்பை மண் ஏதாவது இருந்ததுன்னா தொடச்சி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு டென் டேஸ் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி கல் சட்டி சீசனிங் மட்டும் கொஞ்சம் லென்த்தி ப்ராசஸ்ஸு ஸோ அதனால் வீடியோவும் கொஞ்சம் பெருசாக தான் போகும் பொறுமையாக பாருங்கள் அப்புறமா இதில் என்னெல்லாம் நம்ம சமைக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ட் டூவில் வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே ஒன் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சீசன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக தேவை வந்து விளக்கெண்ணையும் மஞ்சளும் அதாவது நம்ம நாட்டு மருந்து கடைங்கள்லேயே இப்போலாம் விளக்கெண்ணெய் கிடைக்குது இப்போ நிறைய பேருக்கு விளக்கெண்ணெய் ஆக்சஸ் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணோன்னா நல்ல எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணோன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணிடலான்னா விளக்கெண்ணையும் மஞ்சளையும் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கல் சட்டி ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலி இந்த எண்ணெயும் இந்த மஞ்சளும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணி நம்ம வெயிலில் காய வச்சு எடுக்க போகிறோம் அது அதில் வந்து அந்த வெயிலோட சூட்லேயே அது பேக் ஆகணும் ஸோ அப்படி ஆகும் போது அந்த கல் சட்டி வந்து இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகி நல்லா வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னா சீக்கிரமாக கல் சட்டி வந்து டக்குன்னு உடஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் கல் சட்டி பழக்கும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாக பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஸோ நல்ல பொறுமையாக எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஆயிலும் அந்த மஞ்சளும் த இது பண்ணுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்ருங்க ஸோ தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணிடலான்னா நம்ம அப்படியே கவுத்தி வச்சிட்டோன்னா அதில் வந்து எக்ஸஸ் ஆயில் இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே நமக்கு வடிஞ்சு ட்ரெயின் ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் பர படி படிகிற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சணும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சு கவுத்தி வச்சுருங்க ஸோ தட் எக்ஸஸ் ஆயில் வந்து நமக்கு கீழே நமக்கு சேர்ந்துடும் ஸோ இன்னொரு கல் சட்டியையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இது என்னென்னா இப்போ வந்து இதில் ம இந்த மிக்சரில் வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா நெக்ஸ்ட் டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இதுவே வந்து த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ஸே பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி வெயிலில் காய வச்சுருங்க ஸோ ஒன் டே ஃபுல்லாக இப்போ காலம்பர வச்சுட்டு நம்ம சாயங்காலம் எடுத்தால் போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒன் டே ஃபுல்லாக வைக்கணும் ஸோ இப்போ என்னென்னா வெயிலில் காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு அந்த ஆயில் எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி எல்லாம் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இப்போ கலரே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது ஒயிட்டாக இருந்தது ஸோ ஆயிலும் அந்த மஞ்சளும் நல்லா அப்சர்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு திக்கான காட்டன் கிளாத் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஜமக்காலம் பெட்ஷீட்டோட கிளா கிளாத்து ஸோ அதை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸஸ் நமக்கு ட்ரெயின் ஆகிருக்கும் இல்லையா அந்த பிளேட்டில் ஸோ அதையே ஃபஸ்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மிச்சம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த மிக்சர்லையும் நமக்கு தேவைனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருந்து அடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம அப்படி இதிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம குழம்புலாம் வைக்கிறதுக்கு இல்லாமல் இந்த தயிர் உரம் ஊற்றிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எதுக்காவது கல் சட்டி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா தாராளமாக வந்து நார்மல் நம்ம நல்லெண்ணையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது விளக்கெண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கிறது இல்லை ஸோ அந்த எண்ணெயும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நாங்கள் குழம்பு காய் கூட்டு எதுக்கு என்ன வேணால் வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனையும் கொடுக்குறதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பார்ட் டூ வீடியோ வரும் உங்களுக்கு ஸோ இதோட கண்டினியூஷனாக அதை பாருங்கள் ஸோ என்னென்னா அதில் இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதையும் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்லிடணும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெடி ரெசிப்பியும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே டீட்டெயில்டு அந்த க்
அப்புறமா திருப்பியும் அதே மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்புறமா கல்சட்டி வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஆயில் யூஸ்வலாகவே அதை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும் கீழே போட்டோன்னா டம்னு உடஞ்சிடும் ஸோ தூக்கும் போதே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தூக்கணும் அதுலேயும் இப்போ ஆயில் வந்து நல்லா தடவி வச்சுருக்கும் போது இன்னுமே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தூக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து எப் நீங்கள் கல்சட்டி யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா தரையில் உட்காந்துக்கோங்க மேலே எதுலேயும் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ரெண்டு கை வச்சு யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் இப்போ சின்னதாக ஒரு இது கிராக்கு வந்துச்சுன்னா கூட அது பிரேக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இந்த கல்சட்டி வந்து ஆக்சுவலி எங்கள் பாட்டிலாம் வந்து இதில் தான் குழம்பு எல்லாம் வச்ச ஞாபகம் எனக்கு அதை அப்போ வந்து அப்படியே பிளாக்கில் தான் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ சீசன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் எவ்வளோ ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பண்ணி அதை ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க பட் இது ஒன்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் வச்சுக்கலாங்க ஏன்னா அந்த 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 கல்சட்டியே எங்கள் பாட்டியை ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணது அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் இன்னும் இருக்க எங்கள் அம்மா வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒன் டைம் வேலை தான் பட் அந்த ஒன் டைம் ஒரு டென் டேஸ் அதை கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம பண்ணிட்டோன்னா ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் இந்த கல்சட்டி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேவும் இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஆயில் தடவி வச்சாச்சு ஸோ இது என்னென்னா நான் வேறு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு வச்சுட்டேன் நான் ஏன்னா இதில் ரொம்ப எக்ஸஸ் ஆயில் அப்படியே ட்ரெயின் ஆகிட்டே இருக்குன்றதுனால ஸோ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது நெக்ஸ்ட் டே டே ஃபோர் ஸோ இதுவும் வந்து சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது இந்த ஆயில் வந்து எவ்வளோலோ அப்சர்வ் ஆகி நல்லா உங்களுக்கு வந்து இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா அதை வந்து திக்கன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கொஞ்சம் நம்ம சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக நம்ம அதை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் இதை வச்சு வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ஐட்டம்ஸ்லேருந்து நமக்கு வர்றதுனால நமக்கு ரொம்ப ஹெல்த்துக்கா ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ யூஸ் பண்ணுற நம்ம பாத்திரங்கள் நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து அலுமினியம் பாத்திரமாக இருக்கட்டும் இண்டாலியமே வந்து ரொம்ப லாங் டியூரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுவுமே ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒரு அலுமினியம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந் அதிலலாம் வந்து நிறைய இப்போ நமக்கு உடம்புக்கு நிறைய டிசீஸ்லாம் வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் நம்மளோட பாரம்பரியத்தை நம்ம லூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நிறைய ஃபேஷனை நோக்கி போயிட்டு நகர்ந்ததுனால தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே என்னென்னா அப்படியே நான் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் அப்படியே வெயில் வச்சுட்டேன் அதாவது ஃபிஃப்த்து டே வந்து ஆயில் எதுவுமே தடவலை அதில் இருக்கிறதே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் வெயில் காய வச்சு எடுத்தாச்சு ஸோ சிக்ஸ்த்து டே என்ன பண்ணணும்னா நல்லா க்ளீனாக இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ வச்சு இந்த எக்ஸஸ் ஆயில் எல்லாத்தையும் நல்லா வைப் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ நல்லா வைப் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நல்லா வெந்நீர் சுட வச்சு அது மேலே வந்து அப்படி இப்படி ஊற்றணும் அப்போ தான் அந்த எண்ணெய் பிசுக்கும் போகும்னு ரெண்டாவது அதில் வந்து நிறைய இப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து சூடு வந்து அதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் பொறுமையாக ஏன்னா கல்சட்டி வந்து ரொம்ப சென்சிபிள் அப்படிங்க சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனால உடனே வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து நிறைய ரொம்ப ஹீட்டு வந்து அதுக்கு உடனே நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பொறுமையாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் தான் வந்து அதுக்கு லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் நல்லா டைல்யூட்டட் சோப்பு வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப மைல்டு சோப்பாக இருந்தால் போகிறோம் அதே மாதிரி இதுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்க்ரப்பர் டெடிக்கேட்டடாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதை நம்ம விளக்கெண்ணையும் இந்த மஞ்சளும் தேய்ச்சி மிக்சரை வச்சு இது பண்ணதுனால ரொம்ப க்ரீஸியாக ஆகிடும் அந்த இதை ஸ்க்ரப்பரை வந்து வேறு எதுக்குமே யூஸே பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு க்ரீஸி ஆகிடும் ஸோ அதனால் இதுக்குன்னு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ஒன் டைமுக்கு தான் நம்ம சீசன் பண்ணுற வரைக்கும் இருந்தால் போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அதை டிஸ்கவர் பண்ண தான் ஸோ பழசு ஏதாவது இருந்தது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததே இருந்தனா அது அதுக்குன்னு தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சுருங்க ஸோ ரொம்ப ஸ்மெல் வரக்கூடிய சோப்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படி இருந்ததுன்னா நல்லா டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு மைல்டு ஸ்மெல்லோடு இருக்கிற சோப் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம எப்படி மண் சட்டிக்கு சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து போர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதில் போய் அந்த இது மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நம்மளோட பர்பஸே சால்வ் ஆகாது
ஆக்சுவலி ரைஸ் ஸ்டார்ச் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது பட் ரைஸ் ஸ்டார்ச் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம அரிசி கழுவி வச்சுருப்போம் இல்லையா காலைல சாதம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக ரை அரிசி மாவை எடுத்து கலந்து இதில் அடிச்சிட்டோம்னா ரைஸ் ஸ்டார்ச் மாதிரியே ஆகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை நல்லா பாயில் பண்ணுறோன்னா ஸோ ஒரு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இருந்தால் கூட போதும் ஸோ அந்தளவுக்கு இப்போ என்னென்னா இதில் ஹாஃப் தான் நான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் நார்மல் வாட்டரை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அது ஃபுல்லாக இம்மா சார வரைக்கும் நான் ஊற்றி அப்படியே வச்சுட்டேன் இப்போ இது என்ன ஆகும்னா இந்த சூடு வந்து அதில் போய் அப்படியே அதோட நமக்கு நல்லா ரியாக்ட் ஆகி ஃபுல்லாக நமக்கு அதில் ஹீட் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகி இவ்வளோ ஹீட் தாங்கிறதுக்கு அது ரெடி ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அடுப்பிலவே வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இப்போ இன்னைக்கு வச்சிங்கன்னா நாளைக்கு மறுநாள் இதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தால் போகணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தாராளமாக இதை அப்படியே செப்பரேட் பண்ணி ஓரமாக வச்சுடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டே காலம்புற ஸோ இப்போ பாருங்க நல்லா சூப்பராக உங்களுக்கு வந்து அது அந்த ஹீட்டோ ஹீட் இருக்கிறதுனால அது அது என்னென்னா அது மேலே இருந்த இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற பிசு பிசுக்கும் கூட நல்லா க்ளீனாக போயிடும் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது இல்லை சூப்பராக நம்ம ஒயிட் கலரில் இது இருந்தது நல்லா சூப்பராக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் தான் த்ரீ டேஸ் கண்டினியூஸாக பண்ணணும் நம்ம சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஃபோர் டேஸ் பண்ணணும் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் இந்த ப்ரொசீஜரை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் வந்து அது நல்லா அந்த ஹீட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி ரொம்ப நல்லா குக்கிங்க்கு நமக்கு ரெடி ஆகும் அது ஸோ நார்மல் வாட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ ரைஸ் ஸ்டார்ச் அரிசி வடித்த கஞ்சி இருக்குதுன்னா அதுவே தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது இங்கே எங்கிட்ட அது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரைஸ் நம்ம அலம்பின தண்ணி த அரிசி அலம்பின தண்ணியில் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்து அதோடு சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும் கொதிக்க வச்சு தான் ஊற்றணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த டெம்பரேச்சர் நல்லா அதுக்கு வந்து இந்த ஹீட் வந்து அதுக்கு இதுவாகும் செட் ஆகும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் ரிப்பீட் பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் ஆயில் வந்து நல்லா வெளியே இது இதுவாகி வர்றது ஸோ இதுவும் நெக்ஸ்ட் டே ஸோ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பாயில் பண்ணி பாயில் பண்ணி பாயில் பண்ணி இந்த அரிசி தண்ணியை அரிசி கஞ்சி இல்லைன்னா ஸோ அதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு எக்ஸலண்ட்டாக ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன் டேஸ் நமக்கு முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு ஸ்டெப்புமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப்பு ஸோ நல்லா த்ரீ டேஸ் ஆனதுக்கப்புறமா த்ரீ ஃபோர் டேஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தண்ணி ஃபில் பண்ணி கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு அந்த ஹீட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி தூக்கி வச்சு தேய்க்கும்போது கூட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் கீழே விழுந்துச்சு இந்த டைம் ஹைட்லேருந்து இந்த இது உள்ள விழுந்தாலே கண்டிப்பாக பிரேக்கேஜ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப மைல்டான ஒரு சோப் அது ஆக்சுவலி என்னென்னா ஸோ லிக்விடை வந்து நல்லா வாட்டரில் நல்லா டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இப்போ விம் எதோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ விம்மலெலாம் கொஞ்சம் ஸ்மெல் நிறைய வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு ட்ராப் எடுத்து நல்லா டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்தீங்களா நல்ல சிம்மில் வச்சுருக்கேன் நான் ஃபுல்லாக ஒன்றுமே அந்த டெம்பரேச்சரே வந்து ஃபுல் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி வச்சிங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹீட்டு வந்து மெது மெதுவாக அதுக்கு ஏறும் அதே மாதிரி இந்த பாத்திரம் வந்து ஒரு டென் குக்கிங்ஸுக்கு ஒரு டென் டைம்ஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஹை டெம்பரேச்சரில் வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ இதுவுமே வந்து ஃபுல்லாக பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வைக்க வேண்டாம் லைட்டாக அந்த பபிள்ஸ் அந்த பாயில் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ஒரு இப்போ தான் அந்த அந்த ஹீட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஃபுல்லாக டெம்பரேச்சர் கொடுக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி ஒரு பத்து தடவை குக் பண்ணுறது
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இதோட பார்ட் டூ பார்க்கலாம